ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഉള്ള ഒരു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സും മറ്റൊന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സും അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനലോഗ് സിഗ്നലുകൾ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയും ഇതുപോലെ പല ഷേപ്പിലുള്ള ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊക്കെയുള്ള പല ഷേപ്പിലുള്ള സിഗ്നലുകൾ അത് ട്രയാങ്കിൾ വേവ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആവാം സോട്ടൂത്ത് വേവ് ആവാം റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ആവാം സൈൻ വേവ് ആവാം ഇങ്ങനത്തെ വേവുകളൊക്കെ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ സ്ക്വയർ വേവുകൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വേവുകൾ മാത്രം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളെയൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല നമ്പറുകൾ പല വോൾട്ടേജുകൾ ഉണ്ടാവും പല ലെവലിലുള്ള വോൾട്ടേജുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഒരു പത്ത് വോൾട്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നാല് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വോൾട്ട് എത്തുമ്പോഴുള്ള വേരിയേഷനും പത്ത് വോൾട്ട് എത്തുമ്പോഴുള്ള വേരിയേഷനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ നോക്കുക ഇതിൽ ഒറ്റടിക്ക് ഇത് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ഈ ആക്സസ് ഇത് ടൈം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ഒറ്റടിക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നു കുറച്ച് സമയം കൂടിയ വോൾട്ടേജ് തന്നെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ അത് നേരെ കുറയുന്നു പിന്നെ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുന്നു പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു പിന്നെ കൂടിയ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ആ അവസ്ഥയിലാണ് പോകുന്നത് ഈ കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ലെവലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിന് വൺ എന്ന് പറയും ഈ ഹൈ ലെവൽ സിഗ്നലിന് വൺ എന്നും ലോ ലെവൽ സിഗ്നലിന് സീറോ എന്നും പറയും അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിങ്ങിൽ ആകെ സീറോ വൺ എന്നീ രണ്ട് വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള സിഗ്നലിലെല്ലാം സീറോ മുതൽക്ക് ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ വരുന്നുണ്ട് പത്ത് അക്കങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയും ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ആകെ ഈ രണ്ട് നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സിഗ്നലുകളെയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ബൈനറി എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് നമ്പറുകൾ മാത്രമായതുകൊണ്ട് ബൈനറി എന്ന് പറയും ഇതിൽ പൂജ്യം ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ച് മാത്രമായിരിക്കും സിഗ്നലുകളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ സീറോന് ഓഫ് എന്നും വണ്ണിനെ ഓൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിനെ ഹൈ എന്നും സീറോന് ലോ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗേറ്റുകളുണ്ട് ഗേറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ സിഗ്നലുള്ള സർക്യൂട്ടുകളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കമ്പോണൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനോ പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ സികളെയാണ് ഗേറ്റുകൾ ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ലോജിക് ഗേറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ലോജിക് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റാണ് നോട്ട് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് അതിനൊരു ബബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് ഇൻപുട്ടിന് എ എന്നും ഔട്ട്പുട്ടിന് വൈ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടും കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വൈ സമം എ ബാർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാർ ആണ് എ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഈ ബോക്സിനെ പറയുന്ന പേര് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്ന് പറയും ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ ഇൻപുട്ടുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് എ എന്ന് കൊടുത്തു ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാർ ആണ് ഇതിനെ ബോളിയൻ ആൽജിബ്ര എന്നും പറയും ഈ ഇക്വേഷന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ക
ഔട്ട്പുട്ടിൽ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവില്ല നേരെ ഉൾട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എങ്ങനെ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് അല്ല കിട്ടുക ഇതൊരു ഐ സി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഐ സിയിൽ പതിനാല് പിന്നുള്ള ഐ സികളൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐ സികൾ ഇങ്ങനത്തത് വരുന്നത് അതിൽ ഏഴാമത്തെ പിന്നും പതിനാലാമത്തെ പിന്നും ഇതിലേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഐ സിയുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ പിന്നുകൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പിന്നെ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പിന്നെ അടുത്ത നോട്ട് ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും അഞ്ചും ആറും അടുത്ത നോട്ട് ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ എട്ടും ഒൻപതും അടുത്ത നോട്ട് ഗേറ്റ് അങ്ങനെ നോട്ട് ഗേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഐ സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനുള്ള എനർജി വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഐ സിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നോട്ട് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക ഇൻപുട്ടിൽ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വണ്ണ് കിട്ടും ഇൻപുട്ടിൽ വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സീറോ കിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ ബൂൾ ബൂളിയൻ ആൽജിബ്ര എന്നും പറയുന്നു ഇക്കേഷൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഗേറ്റാണ് ആൻറ്റി ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡി എന്ന് എഴുതിയേക്കുക അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ എ എന്നൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ഉണ്ട് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഗേറ്റുകൾക്കും മിനിമം രണ്ട് ലെഗുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് എത്രയും ആവാം അഞ്ചോ ആറോ ഇൻപുട്ടുകളൊക്കെ ആവാം ഇതിൽ ആൻറ്റി ഗേറ്റിൻ്റെ ബൂളിയൻ ആൽജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സമം എ ഡോട്ട് ബി ആണ് അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി എ ഗുണിക്കണം ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് എ യുണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എയിൽ സീറോ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബിയിലും സീറോ കൊടുക്കാം രണ്ടിലും സീറോ കൊടുക്കുക ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഗുണിച്ചാൽ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ സീറോയും സീറോയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളും ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എയിൽ സീറോ തന്നെ കൊടുത്തു ബിയിൽ വണ്ണും കൊടുത്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും സീറോയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ആൻസർ സീറോ പിന്നത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എയിൽ വണ്ണ് ബിയിൽ സീറോ കൊടുത്തു ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിലും എയിലും ബിയിലും വണ്ണ് കൊടുത്തു വണ്ണും വണ്ണും കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വണ്ണ് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇതിന് കൂടുതൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് ലഗ്ഗേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ലഗ്ഗിലും മാക്സിമം കൊടുക്കാവുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ഹൈ ലെവലാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ലെവലാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമയത്തും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് ഗേറ്റുകളെയാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി സാധാരണ ആൻഡ് എന്നുള്ളത് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊന്നും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് അല്ല യു ആൻഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് ഞാനും നീയും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചാണ് എഴുതുക ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രോഗ്രാം രണ്ടിനും ഒരുമിച്ചാണ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച ഗുണനം എന്നുള്ള അർത്ഥം വൈ സമം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി അല്ലേ അപ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ കിട്ടും
അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിള് നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ആൻറ്റി ഗേറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം എയും ബിയും സീറോ ആക്കി നോക്കാം എയും ബിയും സീറോ ആക്കുന്ന സമയത്ത് എയും ബിയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡെസിമലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അടുത്തത് ഒന്ന് എല് സീറോയും ബിയിൽ വണ്ണും ആക്കിയ സമയത്ത് പൂജ്യവും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും ദൻ അടുത്തത് ഒന്നും പൂജ്യവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് രണ്ടും ഒന്നാണ് എയിലും ബിയിലും വണ്ണാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഒരിക്കലും രണ്ട് എന്നുള്ളത് കിട്ടൂല കാരണം ഈ ബൈനറി നമ്പർ പ്രകാരം പൂജ്യവും ഒന്നും ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓറിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും സീറോ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലും ഒന്നും കിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇതിനെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ് ഇതിന് ഫാൾസ് എന്നും പറയും സീറോന് ഫാൾസ് ഇതിന് ട്രൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഓർഗേറ്റ് ഇനി ഓർഗേറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഗേറ്റാണ് നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയും നോർ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോർ ഗേറ്റ് ഓറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് കൂട്ടിയതാണ് നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താവും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആയിരുന്നു ആ കിട്ടിയ എ പ്ലസ് ബിയെ ഒന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിടുക ആ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ബാർ എന്നുള്ളത് ആൻസർ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓർഗേറ്റ് വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇക്വേഷൻ വൈ സമും എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ബാർ എന്നുള്ളത് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ വരച്ചത് ഓറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരുന്നോ അതിനെ നേരെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായി അതായത് പൂജ്യം പൂജ്യം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പൂജ്യമായിരുന്നു നോറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ണായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ സീറോ വണ്ണ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓറിൽ വണ്ണാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ നോറിൽ അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും വൺ സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓറിൽ വണ്ണാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇവിടെ നോറിൽ നമുക്കത് സീറോ കിട്ടും വൺ വൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓറിൽ വണ്ണാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് നമുക്കിവിടെ സീറോ കിട്ടും എല്ലാത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർഗേറ്റിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിളായി നേരത്തെ ഓർഗേറ്റിനെ നോർഗേറ്റ് ആക്കിയത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആൻറ്റിഗേറ്റിനെ നാൻറ്റിഗേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ആൻറ്റിൻ്റെ മുൻപ് ഒരു എൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നാൻറ്റിഗേറ്റായി ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഈ രൂപത്തിലായിട്ട് മാറും ആൻറ്റിഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ബബിൾ കൂടി വരുന്ന രൂപത്തിലായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എ ഇൻറ്റു ബി ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ബാർ കൂടി വരും ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ കിട്ടിയ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിളായി ഇവിടെ സീറോ സീറോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റി ഗേറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരുന്നു നാൻറ്റിൽ അത് വണ്ണായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ സീറോ വണ്ണ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റിൽ സീറോ ആയിരുന്നു നാൻറ്റിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അത് വണ്ണായിട്ട് മാറും വൺ സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ആൻറ്റിൽ സീറോ ആയിരുന്നു നാൻറ്റിൽ അത് വണ്ണായിട്ട് മാറി വൺ വൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റിൽ വൺ ആയിരുന്നു നാൻറ്റാവുന്ന സമയത്ത് അത് സീറോ ആയിട്
വീണ്ടും കാണാം വിഷു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ്